Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе мы сегодня свяжем бокоплава, но в упрощенном варианте, не менее красивого, который мы делали с помощью вот такого вот ультрафиолетового клея. Совсем-совсем упрощенный вариант. И по вашей просьбе я буду отвечать на ваши вопросы. Значит, крючок мы берем. Граб Шримп. Я использую крючки вот такой фирмы. Достаточно удачная модель. Или же, если у вас нет, можно использовать крючки фирмы Гамакацу. Вот все, которые Граб Шримп из этой серии. Что здесь вас, допустим, интересовало. Как вы можете заметить, вот я сейчас так покажу, если камера сможет передать. Вот толщина у меня свинца, который я прокатал, здесь тоньше, толще, толще и еще толще. Вот его, как видно, вот так, камера если передаст, я его прокатал. Особенность прокатки свинца заключается в следующем. Я беру обыкновенный свинцовый, допустим, пруток, который имеется более-менее подходящий по диаметру. И ну, у меня, допустим, имеется вот такой валик из поршня, который был палец в двигателе, стоял в поршневой группе. Если у вас нет то можно использовать, я достаточно часто использовал, вот как вы видите, у меня ступка охотничьи, гильзы. Выкладываю пруток на стол и начинаю от себя, увеличивая, допустим, нажим, вот так вот методом волочения по ровной поверхности прокатывать свинец. И он у меня получается, в зависимости от моего нажима, Здесь меньше, больше, больше, еще тоньше здесь становится. Поэтому сложности, я думаю, у вас не должно возникнуть. И что еще? В процессе, допустим, сейчас изготовления, мы будем отвечать, я буду отвечать на все те вопросы, которые вы мне задавали. Ну, клей, как обычно, я использую вот такой. Это не реклама, достаточно хороший и удобный в работе. Слегка нанесли немножечко на цевье сильно не усердствуем и уже прокатанный мною свинец мы должны с вами закрепить приблизительно там где середина нашего загиба как обычно немножечко вот так подхватили его и придерживая в одной точке начинаем теперь аккуратненько выполнять обмоточку До момента, как только он у нас подхватился, можно уже более аккуратно или же использовать саму систему вращения, или вот как я наматываю вот таким вот способом. И как вы видите, у нас у загиба он не такой толстый, а уже ближе к колечку у нас получается идет утолщение. Обрезаем наш свинец, заделываем теперь хорошо наши края ноготочками. Как вы видите, получилась хорошая, красивая вот такая конусность. Нить я буду использовать специально, которая распущенная из тех ниток, которые, допустим, используются для прошивки кожаных изделий или змеек. Я ее уже неоднократно вам показывал. Она обладает светоотражающим свойством. Очень хорошим. Закрепили. Теперь, что самое важное. Сперва я, допустим, не стараюсь хорошо подровнять тело. А вот таким образом, чтобы не проваливалась моя нить. Ее закрепил. И оставляю у загиба. Не забываем места... Там, где у нас соприкасается еще материал с сывьем, слегка промазывать клеем. Остатки нитки отрежем и промотаем. Прямо вот теперь уже до середины загиба. 
и закрепим здесь все элементы, которые нам необходимы. У нашего, значит, бокоплава должны быть сзади крючочки хвостовые, которые помогают тоже ему передвигаться, как усы, хвостик. Значит, я для этих целей у меня имеется, как и у вас, в процессе работы, отходы всевозможных перьев. Но в основном вот такая пуховая или же вот, допустим, как у меня несколько другая вышла часть. Я отрываю небольшую вот такую щепоточку э, пуховых перьев. Совсем-совсем небольшую. И закрепим здесь у загиба. Сильно не проматываем, только лишь вот так обозначили. Лишнее в любой момент мы можем с вами удалить. И для изготовления верхней части мы не будем использовать ни клей, ни лак. А я подготовил вот такую вот пленочку из обыкновенного упаковочного полиэтилена, который вот я отрываю и проверяю, допустим, его качество. Как вы смогли заметить, вот надпись, которая здесь сделана э, спиртовым маркером, она уже практически лет 5 невытираемая и невыгораемая. То есть этот полиэтилен хорошо у нас еще и красится. Подрезать обязательно вот так накосую. И желательно сразу очень-очень аккуратненько, чтобы находилась у нас строго сверху закрепить нашу пленочку так как клей гелевый нам ничего не нужно перепроверимся достаточно хорошо меня все устраивает теперь самый важный момент который мы с вами должны изготовить нам теперь необходимо э, так закрепить нашу даббинговую нить, чтобы у нас она находилась строго над цевьем и строго, строго, чтобы была сверху. Поэтому я выполняю вот такие, такую манипуляцию, подтягиваю и слежу за тем, чтобы у меня даббинговая нить моя находилась строго над цевьем. Это очень важно, так как и мы будем использовать несколько другую технику намотки перьев. И теперь в качестве украшающего элемента я закреплю немножечко вот такого голографического люрикса прозрачного. Если у вас нет, можно его и не использовать. Подхватили. Для сегментации тела я буду использовать вот такой провол проволока, которая продается в рукодельных магазинах. Если у вас есть специализированная для сегментирования тела, пожалуйста, используйте. Подхватили, закрепили, теперь промажем немножечко места крепления нашего материала и с помощью уже вот этой нитки мы с вами должны изготовить коническое тело. Вот такое получилось у нас тело. Теперь, значит, в чем заключается следующий вопрос? Вы часто очень спрашиваете. Значит, смотрите, вот у меня имеются остатки вот такого пера, гризли, который был. Его можно также закрепить сверху и сделать серого бокоплава. Это я делаю для друга, поэтому... Попросил он меня вот в таком оттенке, как я делал флуоресцентном. Это цвет шартрес, даже ближе к какому-то лимону, не поймешь. Но достаточно хорошо, продуктивно работает. Работает, кстати, вот такой бокоплав в сером, коричневом, оливковом цвете. Поэтому пробуйте сами. Если у вас нет остатков перьев, здесь также... Я почему рассказываю вам эту технику. Здесь можно изготовить его с помощью даббинга. Поэтому давайте будем продолжать дальше. Я беру перо, которое вот у меня остаток. Если у вас имеется вот такая прищепка, это хорошо. Если нет, то такую прищепку можно изготовить, как вы поняли, из вот 
прищепки, которая удерживает бумагу и деньги. Берем теперь наше перо. Зажали вот так в прищепочку. И теперь я лишнее отрезаю. Значит, если по каким-либо причинам есть неудобства, вот я из вот очень долго пользуюсь вот такой, таким приспособлением, куда тоже можно вставить перо, потом его вытащить. Я уже неоднократно вам показывал. Необходимо очень-очень аккуратно, так чтобы у нас перо дошло до самого тела нашего бокоплава будущего. И отпускаем. Вышла вот такая конструкция. Плотно-плотно, друзья мои, держим теперь нашу нить. Аккуратненько, или рукой, или даббинговой петлей. Рассредоточим теперь скомканность нашего материала. Следим за тем, чтобы перышки у нас не были выдраны. И теперь, чтобы было более удобно нам выполнить обмотку, очень важно, поставим вот в такое положение. Лишние материалы, которые у нас имеются, мы с вами уберем. Возьмем обыкновенный пиродержатель, который имеется у каждого. Если его нет, можно использовать зажим. И начинаем прокручивать теперь в любую сторону, какую только лишь вам будет удобно. Следим за тем, чтобы наше перо не соприкасалось с другими материалами, чтобы была ровная, не скомканная конструкция. Выполнили обмотку. И теперь берем нашей щеточкой, начинаем вот так подравнивать и распушим то перо, которое мы с вами накрутили на нашу, в нашей даббинговой петле. Переворачиваем теперь обратно. Вот у нас вышла вот такая конструкция. Я беру теперь, увожу все бородочки вот так вверх и стараюсь уложить строго сверху над цевьем все, все перья. После этого мы берем теперь наш люрикс и очень-очень аккуратно, если у вас, допустим, вы уверены в том, что ваша нить никуда не убежит с пером, можно, допустим, взять и закрепить у колечка. Можно под весом катушки вот так подхватили, буквально немножечко. Как вы видите, у нас все перо находится сверху. Ну а теперь немножко мне будет неудобно, я просегментирую и потом с вами мы продолжим. Как вы видите, у нас вышло такое вот симпатичное тело. Теперь мы с вами должны просегментировать люриксом, заодно закрепить наше перышко. После этого берем нашу пленку, ничего не подкрашиваем, ничего не делаем. Ну, естественно, если вы не используете серый цвет или какой-либо другой, то вот в каком виде вот есть эта пленка, вот так мы с вами ее и сверху должны закрепить в районе нашей головы. Следим за тем, чтобы пленку сильно не передавить и в то же время, чтобы она хорошо захватывала наше тело. Вот приблизительно вот так должна выйти у нас конструкция. Здесь я выполняю завершающий узел, нить не отрезаю, оставляем, чтобы она у нас никуда не убежала. Пока мы с вами ничего 
не отрезаем и ничего не убираем. Аккуратно берем теперь нашу проволоку или леску. Вот все, что у нас имеется под руками, чем можно изготовить нашего бокоплава. И выбираем теперь шаг, с которым мы должны с вами просегментировать наше тело. Не забываем помогать убирать бородки, которые попадают под проволоку. Цвет можете использовать практически любой, поэтому так как, допустим, вам будет видеться ваш бокоплав. Ну и понятное дело, он должен ловить рыбу. Вот, друзья мои, мы с вами вот так его просегментировали. И теперь, как вы смогли заметить, я материалы не удалял. Значит, нам теперь необходимо здесь хорошо закрепить наш, нашу проволоку. Я ее не отрезаю, а обычно беру вот так. Ну, попробую, может, вы сможете увидеть. Удерживаю вот так ноготочком в одном месте и прокручиваю. Она у меня отломалась. Отломанный край не дает вот тех острых краев, которые мы откусываем. Ну а теперь я беру нить несколько тоньше и уже в этом месте окончательно отрежу, закреплю все материалы, но и культурим нашего бокоплава. Вот и все, друзья мои. Как вы видите, бокоплав достаточно просто можно изготовить. Так же, как я уже рассказывал, и мы уже изготавливали, можно с помощью закрепления пера, а потом переломить его на две равные части. Но учитывая то, что с остью пера работать сложнее, так, я думаю, будет для вас более интересно. Значит, если по каким-либо причинам нет, можно изготовить из даббинга. Вот и все, друзья мои. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.